ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കുമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് അതിൽ വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം തീർച്ചയായും പോയി കാണുക ഓക്കെ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിഫോമിറ്റി ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് സെർട്ടൻ റൂൾസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹാവ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് വിച്ച് ആർ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ കമ്പനിയും അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂളുകളുടെയും പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് പല കമ്പനീസും പല റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാ കമ്പനിയും മസ്റ്റായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യണം അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി യൂണിഫോമിറ്റി ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളുകളെയും കൺസെപ്റ്റുകളെയുമാണ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല റൂളുകളും പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് കൺവെൻഷൻസ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് അസംഷൻസ് ആൻഡ് മോഡിഫൈയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈ പേരിലൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നാലായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസംഷൻസ് ഓർ കൺസെപ്റ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് മോഡിഫൈയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അസംഷൻസ് ഓർ കൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ഓർ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് ഹാസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ് അത് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സും ഓണറും രണ്ടും രണ്ട് പേഴ്സൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ബിസിനസ്സിന് ബിസിനസ്സിൻ്റെതായ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഓണേഴ്സിന് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും അതായത് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഓണർക്കും ബിസിനസ്സിനും എ പേഴ്സൺ ബ്രിങ്സ് ഇൻ സം മണി ആസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു ഹിസ് ബിസിനസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബിസിനസ് ടു ഓണർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓണർ ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ആ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ കേസ് ആ പാർട്ട്ണർ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്തു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് തിരികെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണറാണെങ്കിൽ കൂടി ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കമ്പനിയുടെ ഓണറാണെങ്കിൽ കൂടി സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ലോങ് ടൈം അതായത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേമിലേക്കാണ് അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല ഒരുപാട് വർഷത്തേക്കാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു അസംഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സപ്ലൈയർ ഡെലിവർ ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ
Next one accounting period. The business is supposed to continue for long period of time. So, we have a business for a long period of time. Generally, the result and the financial positions are ascertained for a short interval, usually a year. Pakshe, Oro Varsham Gudumburu, our company, our financial statement prepared a cheddar, our current financial position in the Anna in the Lather, reveal it. That means the period of interval for which accounts are prepared and presented for ascertaining the results and financial position of the business is called accounting period. That is the company current financial position in the area of the company. This is the company of the books of accounts are prepared. That period is accounting period. In the past, one company is prepared for the financial statement. The financial statement is prepared for the income statement. Balance sheet to prepare another. Accounting period is chilapo, April Mudala, March Vare, Uru accounting period at a consider in under. I lingil January Mudala, December Vare, Uru Varsham, Uru accounting period at a consider in under. Okay. In the gap in the next category, principles and convention, other first principle, revenue realization. The concept of revenue recognition re requires that the revenue for the business transaction should be included in the accounting records only when it is realized. That is, we have to say business in the main source of income is the revenue. Okay, our revenue realized in the books of accounts are recorded. Realize is revenue is assumed to be realized when a legal right to receive it arises. That is why goods will come. That is service is provided to the revenue. Okay, we have the books of accounts. That is why we have credit sales in our company. Credit sales in the Vernala, Namala Katathinana Southern Angle, which it loved. Neither Adam Rando Muno Masan Kayanel and Namaka, as in the cash at the Rigulo. Pakshe, E situation le cash kittyo kitty leo in the other considered Zilla, Avade a transaction sambuichu. Other good than ne other or revenue a treaty agium, other Namade books of accounts are recorded to you game chief. That is revenue realization. That transaction is not a null, Matramana, other books of accounts are recorded to you and I wish you. Next one, Objectivity Principle. It expressed that entries in accounting records and data recorded in the financial statement must be supported by some objective evidence. That is, we will record all cash transactions in business in the books of accounts. In the financial statement, we will record the entries in the financial statement. We will record the invoices, vouchers, bank statements, physical verification stock. We will record the documents in the transactions in the books of accounts. For example, we are a businessman and we are a businessman and we are a businessman. No. So, we are a businessman and we are a businessman. That's why we are a businessman and we are a businessman. So, we are a businessman and we are a voucher. Okay, so we can use the evidence in this case to record the business transactions in our books of accounts. This is the objectivity principle. Next one, matching principle. This principle states that cost of expenses of a business are matched with the revenue of that period in order to ascertain the profit and loss in that year. That's why we are prepared for that profit and loss in the financial statement. In that case, we are prepared for our expenses and our revenue. That's why, in other words, revenue pertaining to a period should be compared with the expenditure incurred for earning that revenue. That is, we have to do what we have earned for the revenue. We have to do a comparison. We have to do the advance for the next year. We have to do the amount of money. We have to do the amount of money in this year. We have to do the books of accounts. We have to do the revenues and expenses. We have to do the match for this principle. Next one, full disclosure. This principle states that accounting statement should disclose all material facts for the benefit of users. That is, we have financial statement using one of the users. We have to prepare the benefit of the accounting statement. That's why we have to disclose all the material information. 
ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിരിക്കണം സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം അതിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എവ്രി ബിസിനസ് ട്രാൻസേഷൻ ഹാസ് ഡ്യുവൽ എഫക്റ്റ് അതായത് ഓരോ ബിസിനസ് ട്രാൻസേഷനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാർ വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷും അത് ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റും നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആസ്പെക്റ്റ് ഏതാണ് കാറാണ് സോ എല്ലാ ട്രാൻസേഷനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദ ലയബിലിറ്റി ടു ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് അതായത് ആ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ടു ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടലിനോടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും മറ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓൾ ട്രാൻസേഷൻസ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് അറ്റ് ദെയർ അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് അതായത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആ അസെറ്റ് അക്യൂർ ചെയ്തത് ആ എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ചു ആ കാറിന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറിൻ്റെ വില കൂടിയെന്ന് തരാം അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ വാങ്ങിച്ചത് ആ എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്യാപ്പിലെ തേർഡ് കാറ്റഗറി മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓൺലി മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് നീഡ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ് ഇഗ്നോറിംഗ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസേഷൻസ് മാത്രമേ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതായത് ഒരു ട്രാൻസേഷൻസ് പത്ത് രൂപയുടെ ട്രാൻസേഷൻ അഞ്ച് രൂപയുടെ ട്രാൻസേഷൻ അതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ടിനുള്ളതാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ അക്കൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓവർലോഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് അഡോപ്റ്റഡ് മസ്റ്റ് ബി സെയിം ഫോർ എ റീസണബിൾ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൂൾസിൻ്റെയും റെഗുലേഷൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് ഒരിക്കൽ ഒരു റൂള് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ റൂളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വേണം ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ആ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സച്ച് പോളിസീസ് എഫക്ട് ദ റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് കമ്പാരബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ റൂൾസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള റിലയബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസോവേറ്റിസം ഓർ പ്രോഡൻസ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ബട്ട് ഓൺലി പോസിബിൾ ലോസസ് അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഫിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ലോസുകളെയാണ് ഓരോ കമ്പനിയും കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക
അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലേ ഈ യൂസേഴ്സിന് അത് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ലേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസുഡേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റാഷണൽ ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് കനോട്ട് ബി ടേക്കൺ അതായത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് കമ്പനിക്ക് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അതായത് വിത്തിൻ ടൈം ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിൽ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് യൂസേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആക്കണം എന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം പറയുന്നത് ഇനി ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്ന നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു